Moin und herzlich willkommen zu meinem letzten Erklärvideo für den Raid Stahlross. Wie besiege ich den vierten Boss, Morosova? Dieses Video ist für diejenigen gedacht, die sich weitere Kenntnisse zu den Mechaniken im Raid Stahlross aneignen möchten. Hier geht es nun um ein paar Details, was genau bei Morosova gemacht werden muss. Nachdem wir durch die Foam Alley gelaufen sind und uns den vierten Raid-Schlüssel geholt haben, kommen wir zum letzten Abschnitt im Raid. Wir müssen verhindern, dass Morosova die Kanone auf Washington abfeuern kann. Denn damit würde sie Washington zerstören und wir verlieren den Kampf. Das bedeutet, wir müssen nun vier Phasen durchspielen, in denen wir Morosova und den Zug, das Stahlross, schwächen und am Ende schließlich besiegen und zerstören. Vorab ein paar Anmerkungen zum Spielfeld. Auf dem Bahndamm steht der Zug, den wir zerstören müssen. Der mittlere Waggon trägt die Kanone, direkt dahinter auf dem Wagen wird die Kanonenkugel über ein Gestell in das Kanonenrohr transportiert. Jeweils links und rechts neben diesen Hauptwagen befinden sich zwei Waggons mit Mörsern, die Granaten auf das Spielfeld schießen. Unter dem Waggon mit der Kanone befindet sich ein Tunnel, der später immer wieder zu unserem Rückzugsort wird. Dieser ganze Bereich mit dem Zug ist der vordere Bereich oder kurz vorne. Im hinteren Bereich, gegenüber vom Zug, steht ein großes Geschütz. Der Bereich mit dem Geschütz ist der hintere Bereich oder hinten. Dieses Geschütz benutzen wir, um die Mörser in der ersten Phase zu aktivieren. Und in der vierten Phase zerstören wir damit die Mörser und den Waggon mit der Kanonenkugel. Bevor ich erkläre, was in den einzelnen Phasen gemacht werden muss, noch ein paar Tipps für die einzelnen Spielerpositionen. Auch beim vierten Boss ist Teamwork angesagt, sodass wir auch hier eine feste Zuteilung für die einzelnen Positionen haben, die sich bei uns bewährt hat. Bei uns gibt es zwei Spieler, die vorne links und rechts die Türen abdecken, aus denen Ed spawnen. Dann haben wir zwei weitere Spieler, die sich um die Raketen kümmern, die auf den Zug geschossen werden müssen. Des Weiteren gibt es bei uns einen Heiler, einen Schlüsseltank und einen sogenannten Stagger- oder Morosova-Tank. Der letzte Spieler heißt bei uns Floater. Das bedeutet, er kümmert sich um die Sniper auf dem Zug und die Changas, die aus dem Zug springen. Was genau müssen wir denn nun machen, um Morosova zu besiegen? Insgesamt müssen wir vier Phasen durchspielen. Wir starten im Gebäude, nachdem das Rolltor geöffnet wurde. Je nach Erfahrung der Gruppe kann man entweder im Gebäude stehen bleiben, bis alle Ads getötet wurden. Oder man läuft direkt hinaus, muss sich dann aber für den nächsten Ad spawn bereit machen, während möglicherweise noch Ads auf dem Spielfeld herumlaufen. Von hier aus verteilen wir uns auf unsere Position. Die beiden Türspieler laufen so schnell wie möglich nach vorne links und rechts, um die nächsten Ads direkt an der Tür abzufangen. Die beiden Raketenspieler suchen ihre Raketen auf dem Spielfeld und nehmen die Raketen mit nach hinten auf ihre Position. Der Schlüsseltank läuft zum Chunga und zieht die Akro oder sammelt den Schlüssel ein, falls der Chunga schon tot sein sollte. Der Floater hilft beim Killen des Chungas und danach beim Töten der Ads. Der Stagger hat in der ersten Phase nichts zu tun und kann entweder an einer Tür helfen oder Raketen für jemanden schießen. In der ersten Phase läuft der Schlüsseltank mit dem Schlüssel zum Geschütz und hackt dieses, sodass der erste Mörser aktiviert wird und ein Changa aus dem Zug springt. Der Floater und auch die Raketenspieler helfen dem Schlüsseltank, den Changa zu killen. Der Changa droppt einen weiteren Schlüssel für das Geschütz, den der Schlüsseltank einsammelt und damit wieder zum Geschütz läuft. In der ersten Phase gibt es insgesamt drei Changas, erst links aus dem Zug, dann rechts und zum Schluss wieder links. Während sich also der Schlüsseltank um das Hacken des Geschützes kümmert, schießen die Raketenspieler die Raketen zunächst auf den Wagen mit der Kanonenkugel.
Sobald das Kanonenrohr nach unten gekippt ist, konzentrieren sie sich auf die Mörser und deaktivieren mit den Raketen die Mörser. Nachdem der letzte Mörser deaktiviert wurde, springt Morosova aus dem Zug. Wir laufen jetzt alle zum Tunnel und gehen direkt in den Tunnel hinein. Dort stellen wir uns hinter die beiden Schilde vom Schlüsseltank und vom Stagger. Morosova lässt einen Raketenhagel auf die Spielfläche niederregnen. Sobald dieser vorbei ist, gehen wir aus dem Tunnel hinaus und die zweite Phase beginnt. In der zweiten Phase gehen wieder alle zurück auf ihre Position. Die beiden Türspieler kümmern sich um ihre Türen und verhindern, dass die Ads über das Spielfeld laufen. Die beiden Raketenspieler schießen die Raketen wieder auf den Wagen mit der Kanonenkugel. Ganz wichtig, auch wenn die Kanonenkugel nicht mehr sichtbar ist, wird so lange auf den Wagen mit dem Gestell geschossen, bis das Kanonenrohr nach unten gekippt ist. Der Stagger kümmert sich nun um Morosova und hält diese an der Tür des Containers fest. Außerdem verhindert der Stagger, dass Morosova weitere Raketen auf einzelne Spieler abfeuert. Nachdem das Kanonenrohr auf dem Zug nach unten gekippt ist, wird es Zeit für uns, wieder zu den Sandsäcken vor dem Tunnel zu laufen. Die Türspieler behalten ihre Türen im Auge und der Rest schießt jetzt auf Morosova, damit sie einen Teil ihrer Rüstung verliert und zurück in den Container rennt. Von dort startet sie einen weiteren Raketenhagel. Wir gehen rechtzeitig wieder in den Tunnel und warten, bis der Raketenhagel vorbei ist. Danach gehen wir aus dem Tunnel hinaus und die dritte Phase beginnt. Die dritte Phase ist vom Ablauf her wie die zweite Phase. Alle gehen zurück auf ihre Position und die Raketenspieler schießen wieder Raketen auf den Wagen mit der Kanonenkugel. Nachdem das Kanonenrohr nach unten gekippt ist, machen wir Boss-Damage und gehen wieder in den Tunnel hinein. Wenn wir nun aus dem Tunnel herauskommen, beginnt die vierte und letzte Phase. Dies kannst du auch daran erkennen, dass oben auf deinem Bildschirm zwei Lebensbalken eingeblendet sind. Einer für Morosova und einer für den Zug, das Stahlross. In der vierten Phase spawnen wieder Changas aus dem Zug, dieses Mal zuerst rechts, dann links und zum Schluss wieder rechts. Auch in der letzten Phase müssen die Raketenspieler den mittleren Waggon mit Raketen beschießen und das Kanonenrohr deaktivieren. Danach killen sie den nächsten raketen ad lassen die Raketen aber einfach liegen. Dadurch spawnen keine weiteren raketen ads Dann können die beiden Spieler vorne an den Türen und bei den Changas helfen. Nachdem wir mit dem Geschütz alle Mörser zerstört und auch die Kanone in der Mitte beschossen haben, gehen wir wieder zu den Sandsäcken vor dem Tunnel. Der Lebensbalken vom Stahlross ist jetzt weg und wir müssen nur noch Damage auf Morosova machen. Sobald wir ihr die komplette Rüstung abgezogen haben, läuft sie ein letztes Mal in den Container. Wir stellen uns in den Tunnel und warten den Raketenhagel ab. Danach müssen wir Morosova nur noch töten, sobald sie aus dem Container herauskommt. Way, 
Aber aufgepasst, es gibt hier einen letzten White-Mechanismus. Denn nachdem Morosova tot ist, aktiviert sich ein letztes Mal das Kanonenrohr und der Transportmechanismus für die Kanonenkugel. Jetzt heißt es schnell sein. Es muss eine Rakete auf den Waggon mit der Kanonenkugel geschossen werden, damit der Zug endgültig zerstört wird. Danach ist es dann auch wirklich geschafft. Wir haben Morosova besiegt, Washington gerettet und den Raid beendet. In der ersten Lootsäule findest du deinen letzten Raid-Schlüssel. Dann brauchst du bloß in den Container laufen und hast die Chance, das exotische Gewehr Ravenous aus der Kiste zu ziehen. Wenn du das Regulus-Projekt beenden willst, bekommst du den Goldbarren als letztes Teil für dein Projekt ebenfalls aus der Kiste. Das war nun das letzte Video aus meiner Erklärreihe für die normalen Strategien im Raid Stahlross. Ich hoffe, dass du ein bisschen was dazugelernt hast und vor allem viel Spaß im Raid hast und haben wirst. Solltest du weitere Fragen haben, hinterlasse mir deine Frage gerne als Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Wir sehen uns bald wieder mit den Erklärvideos zum Raid Dunkle Stunden und für das verlorene Paradies. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.